ബൈ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോയിലൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കോസ് ഫോർ കൺസേണും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഫ്രം പാത്തോജൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസപ്സിസ് എന്താണെന്നും അസപ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് എന്താണെന്നും നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം നമ്മൾ പോർഷൻസ് വായിക്കുന്നു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം പാത്തോജൻസ് ദ ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ പ്രിക്കോഷൻസ് ഡേറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എ കൺട്രോൾ മെഷർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എപ്പിഡമിക്സ് ഓഫ് ഏർലി ടൈംസ് ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ദ സി ഡി സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ ദ ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക് നമുക്കിപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നുള്ള വേർഡ് പരിചയമാണ് കാരണം എപ്പിഡമിക്സ് അതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ സി ഡി സി ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക്സിന് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നൽകിയത് ഐസൊലേഷൻ എങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നത് സി ഡി സി ആണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ Uh, the recommend the new recommendations categorized infections and communicable disease ba- diseases based upon the likely mode of transmission appo ee recommendations categorize cheyidekunnathu ee asugangal ella infection o allengile pagarcha vyadhigal o ellam enganeyaanu transmit cheynathu oralil ninnu pagarunnathu mattralilottu pagarunnathu enganeyaanu nokkiyittaanu ee isolation nu vendittulla techniques nu vendittulla recommend അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ഫ്രം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് വെയർ അഡോ അഡോപ്റ്റഡ് അതായത് സ്റ്റാഫിനെയും പേഷ്യൻറ്റിനെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ ഈസ് ടു ട്രീറ്റ് ഓൾ ഹ്യൂമൺ ബ്ലഡ് ബോഡിലി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് അതർ പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ്റെ ബേസായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണേലും ശരി എന്ത് അസുഖങ്ങളാണേലും ശരി എങ്ങനെ വേണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി സി എങ്ങനെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണിത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതെന്ന് അപ്പം ആശുപത്രിയിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനും പേഷ്യൻറ്റിനും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് എന്ത് സാധനങ്ങളും പേഷ്യൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായേക്കുന്ന ബ്ലഡോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതൊരു ഇൻഫെക്ഷനുള്ള സോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോളണം അങ്ങനെ കരുതണം അപ്പൊ എന്ത് സാധനവും പേഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി ബ്ലഡോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിന് നമ്മൾ എന്താന്ന് വിചാരിക്കണം ഈ പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഡ്രൈവ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് സി എസ് ടെക്നീഷ്യൻ മസ്റ്റ് യൂസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ നിർബന്ധമായും സി എസ് എസ് ഡിയിലുള്ളവർ എടുക്കണം എന്താ കാരണം അവർ എപ്പോഴും എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റംസുമായിട്ട് എപ്പോഴും അവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ is to treat all the human blood body fluids and the infectious materials as potentially infectious adu and nammale eppalum manasil orkanam adu anusarichu nammal standard precaution eppalum follow cheyanam ini adile oru part aayittu failure varunadana endu pp personal protective equipments failure to wear the appropriate personal protective equipment increases the individual's risk of acquiring an infection appo nammal ee pp
the primary purpose of the cs department is to stop the spread of disease producing microorganism to patients from instruments and other medical devices appo nammude cssd de purpose endine endinu vendiya cssd undaakiyekane primary purpose of the cs department is to stop the spread of disease producing microorganism disease producing asugam varuthunna microorganism ne spread aavunnathu അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസിന് ഒരു ഒറ്റവാക്കുണ്ട് എന്താണത് പാത്തോജൻസ് പാത്തോജൻസിന് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എങ്ങനെ ടു പേഷ്യൻസ് ഫ്രം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് എവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നോ പേഷ്യൻസിലോട്ട് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് സി എസ് എസ് ഡി ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ളത് ദെൻ സി എസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് മസ്റ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഐറ്റംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂട്ടെൻസിൽസ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് ആർ മെയ്ഡ് സേഫ് ബൈ ഐദർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അപ്പൊ സി എസ് എസ് ഡി ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊള്ളണം എന്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഐറ്റംസ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് അത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ യൂട്ടെൻസിൽസ് ബേസിൻസ് ബൗൾസ് കിന്നീട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സപ്ലൈസ് ഇപ്പൊ ഗോസ് പോലത്തെ സപ്ലൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിവൈസുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം സേഫ് ആയിരിക്കണം അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെ സേഫ് ആയിരിക്കണം ഐദർ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്തോ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തോ പേഷ്യന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് സേഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ അസബ്സിസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീസ് ഓഫ് ദ ബേസിക് നോളജ് റിക്വയർഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ സി എസ് എസ് ഡി അസബ്സിസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക അത് സി എസ് എസ് ഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടവർക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് അസബ്സിസ് എന്താണ് അസബ്സിസ് അസബ്സിസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസ് എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസിന്റെ ഒറ്റവാക്ക് എന്താണ് പാത്തോജൻസ് പാത്തോജൻസിന്റെ ആബ്സെൻസ് അസുഖം വരുത്തുന്ന അണുക്കളുടെ അണു ആബ്സെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അസബ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അസബ്സിസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ദെൻ അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്നിക്കുകൾ വേണമല്ലോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇല്ലാ ആക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിനെ നമ്മൾ പറയും അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓർ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഫെക്ഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് രീതി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്ന ഏത് മാർഗവുമായിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് വാട്ട് ഈസ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് the chain of infection or prevent the infection ഓക്കെ ഇതാണ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് ഇനി ഇത് എത്ര തരമുണ്ട് രണ്ട് തരമാണ് മെയിൻലി അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് ഉള്ളത് ദേർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് മെഡിക്കൽ അസെപ്സിസ് അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് ക്ലീൻ ടെക്നിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ടു റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു മിനിമൈസ് ദർ സ്പ്രെഡ് മെഡിക്കൽ അസബ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണല്ലോ അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്തിന് വേണ്ടി റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ടു മിനിമൈസ് ദർ സ്പ്രെഡ് അത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ അസബ്സിസ് ഓർ ക്ലീൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്
പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പക്ഷേ നോക്കി എലിമിനേറ്റ് എടുത്തു കളയുന്നു ഓൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കണു ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണുണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഓർ പ്രിവെന്റ് പ്രിവെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു ആൻ ഏരിയ അപ്പൊ ആ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇല്ലാതായ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് വീണ്ടും അവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കേറാതിരിക്കാനും കൂടെ നോക്കുന്നു അതാണ് അപ്പൊ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്കില് രണ്ട് ടെക്നിക്കില് മെഡിക്കൽ അസെപ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാമുഖ്യം വരുന്നത് നമ്മളുടെ സർജിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്കില് രണ്ടാമത്തതായിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ അസെപ്സിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം വരുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് പെർഫോംഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം പ്രിവെന്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതുവഴി കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മളത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതെന്തും കൂടിയാ ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നീട് പേഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ വേറെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കയറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ ുകളെല്ലാം എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോസസ്സുകളും അവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനം ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക് യു